علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعمن به و نتوکل علیہ و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহেরবানিতে আমি আমি আজকে এ লাইভে এসে কিছু দিনই আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি তাই মহান আল্লাহ শুক্রিয়া স্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদসালাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের প্রতি যারা লাইভে উপস্থিত আছে সবাই বলি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় যেটা দিয়েছি সারাই মানদণ্ডে ঈদ মিলাদুন্নবী সারাই মানদণ্ডে ঈদ মিলাদুন্নবী যেহেতু আগামীকাল ঈদ মিলাদুন্নবী পালন হবে অ্যারাবিয়ান কান্ট্রিতে আগামী পরশু হবে হয়তো বা বাংলাদেশে এই জন্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন মনে করলাম আমরা আসলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার দোহাই দিয়ে কিন্তু আমরা এগুলো করছি সব রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসতে গিয়েই আমরা কেউ ঈদে মালদম মিলাদুল নবী পালন করছি কেউ সবে বরাত পালন করছি কেউ আরও অনেক কিছু পালন করছি আসলেই রাসুল সাল্লাম কি ভালোবাসা পর হকদার এবং পাইতে গেলে কেমন ভালোবাসা পর হকদার সেটা আমাদের আলোচনা করা জরুরি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসার অর্থটা কি কিভাবে রাসুল সাল্লামকে ভালোবাসা যায় সে বিষয়টি প্রথমে স্পষ্ট করা দরকার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তাহলে রাসুল সাল্লাম বলছেন যে তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকটে তার পিতামাতা তার সন্তান সন্ততি এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব অধিক ভালোবাসার বস্তু না হব ততদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না একদা ওমার আমার আব্দুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালানু বলছেন যে ইয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তিনি বলছেন যে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আপনি আমার নিকটে সবচাইতে বেশি প্রিয় কিন্তু আমার জীবনের চাইতে নয় শুধু আমার আমার জীবনের দাম আমার কাছে আরও বেশি আমার জীবনকে আমি আরও বেশি ভালোবাসি এটা বোঝাইতে চাইলেন ওমর আবদুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তাল আনু এটা স্বাভাবিক একটা কথা মানুষ তার জীবনকে ভালোবাসে সেটাই তিনি প্রকাশ করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লামের সামনে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমার আব্দুল খাত্তাব রাজাল্লাহ তখনকে বললেন লা না হে ইবন আমার হে আমার আব্দুল খাত্তাব রাজাল্লা তহ ওয়াল্লাদি নাফসি বিয়াদিহি ওই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ হাত্তা আকু না আহাব্বা ইলাই কামিন নাফসিক তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিজের জীবনের চাইতে আমি বেশি প্রিয় না হব ফকালু আমার তখন আমার রাজা তন রাসুল সাহসলামকে বললেন আল আনাবুলাই নাফসি হে আল্লাহ রাসুল সাহসাল্লাম আল্লাহর কসম করে বলছি যে আমি এখন আপনি আমার নিকটে আমার জীবনের চাইতেও বেশি প্রিয় ফকাল নবী সাল্লাহ সাল্লাম তখন রাস নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আল আনাইয়া ওমার 
এখন হে ওমার এখন তুমি প্রকৃত মুমিনের কথা বললে তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে নিজের সন্তান সন্ততি নিজের পিতা মাতা নিজের ধন সম্পদ নিজের আত্মীয় স্বজন এমনকি নিজের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে যদি আমরা ভালোবাসতে না পারি তাহলে আমরা মমিন হতে পারবো না এখন ভালোবাসার স্বরূপটা কি হবে সেটাই হলো ব্যাপার এক একজন আমরা একাকভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করতে চাচ্ছি আসলে ভালোবাসার স্বরূপটা কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বেঁচে থাকলে হয়তো বা তাকে ভালোবেসে দাওয়াত দিয়ে বহু আইটেমের খানা বানিয়ে তাকে খাওয়াইতাম সেটা ঠিক ছিল ভালোবাসা প্রকাশ করতাম কিন্তু এখন তো আর রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বেঁচে নেই দুনিয়াতে নেই এখন আমরা রাসুল সাল্লা সাল্লামের ভালোবাসা কিভাবে প্রকাশ করব সেটাই হলো ব্যাপার ভালোবাসা প্রকাশের স্বরূপটা কি হবে সেটা আমাদের জানতে হবে বুঝতে হবে বিষয়টি আমরা যারা ঈদে মিলাদুন নবী পালন করছি তারা কিন্তু ভালোবাসার উদ্দেশ্যেই করছি রাসুল সাহসালামকে ভালোবাসি রাসুল সাহসালামকে ভালোবেসে এটা করছি আবার যারা ঈদে মিলাদুন নবী করতে বাধা দিচ্ছি তারাও রাসুল সাহসালামকে ভালোবাসার জন্যই করছি আসলেই ভালোবাসার প্রকৃত স্বরূপটা কি এটা আমাদের জানতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন সুরা আলী আমরান তিন নম্বর সুরা একত্রিশ এবং বত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন কুল ইং কুং তুম তু হিব্বুন আল্লাহ কুল হে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তুমি বলে দাও ইং কুং তুম তু হিব্বুন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও হত্যা বি উনি তাহলে আমার আনুগত্য করো যদ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমার আনুগত্য করো তো কি বলছেন ইউ হেব কুমুল্লাহ যদি তোমরা আমার আনুগত্য করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ওয়াইয়াক ফির লাকুম জুনু বাকুম এবং তোমাদের পাপ সমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন ওয়াল্লাহ গফুরুর রাহিম আল্লাহ হচ্ছেন গফুর ক্ষমাশীল রাহিম দয়ালু তারপরে আয়াতে আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তুমি বলে দাও আতি উল্লাহ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ওয়ার রাসুল এবং তোমরা রাসুলের আনুগত্য করো ফাইং তাওয়াল্লাও যদি তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ফাইন আল্লাহ আল্লাহু হেব্বুল কাফেরিন তাহলে জেনে রেখো আল্লাহ কোনো কাফেরকে ভালোবাসেন না তাহলে আল্লাহ তালা দেখেন আয়াতের প্রথমে আল্লাহ বলছেন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও মানুষকে ঘোষণা দিচ্ছেন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসতে চাইলে তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন যে তুমি বলে দাও যে তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করো কেউ যদি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে কাফের হবে এই জন্যই তো আল্লাহ বলছেন ফাইন আল্লাহ লাই হিব্বুল কাফের নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না অর্থাৎ যে আল্লাহ এবং তার রাসুল আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে কাফের হবে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মোফাসের ইবনু কাথির রাহমাহুল্লাহ দেখো ইবনু কাথির রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যে এই আয়াতটা ওই সমস্ত ব্যক্তির জন্য ওই সমস্ত ব্যক্তির ফায়সালার জন্য এসেছে কার বলছেন যারা আল্লাহর মহব্বতের 
দাবি করে যারা দাবি করে যে তারা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লামকে ভালোবাসে ভালোবাসা দাবি করে তারা তাদের দাবিতে নিরেট মিথ্যাবাদী যারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকা থেকে বের হয়ে যে মোহাম্মদ সাল্লামের আকিদা আমল থেকে বের হয়ে রাসুল সাল্লামকে ভালোবাসার দাবি করবে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করবে তারা তাদের দাবিতে নিরেট মিথ্যাবাদী হাত্তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মোহাম্মদ সাল্লামের দিন অনুসরণ না করবে ফি জামি আকুয়ালিহ আহওয়ালিহি তাদের সমস্ত কথা এবং সর্বাবস্থায় তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাসুল সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লামের শরীয়তের অনগত্য না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যতই দাবি করুক যে তারা মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসে তারা হচ্ছে আল্লাহ প্রেমিক নবী প্রেমিক যতই দাবি করুক তাদের দাবিটা নিরেট মিথ্যাবাদী মিথ্যা দাবি তাদের তাদের দাবিটা হলো মিথ্যা দাবি তাহলে রাসুল সাল্লামকে ভালোবাসার দাবি আমরা তখনই করতে পারবো যখন তো আমরা তার আনুগত্য করব রাসুল সাল্লামের আনুগত্যটাই তার ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম রাসুল সাল্লাম যা নিষেধ করে গেছেন তা বর্জন করব নিঃস্বার্থভাবে রাসুল সাল্লাম যা আদেশ করেছেন তা অবশ্যই পালন করার চেষ্টা করব তাহলে আমি তাকে ভালোবাসলাম রাসুল সাল্লাম যা আদেশ করলাম তা পালন করলাম না যা নিষেধ করলাম তাই আবার করলাম আর আমি খুব ভালোবাসার দাবি করছি আমি আমার দাবিতে মিথ্যাবাদী অতএব কেউ যদি রাসুল সাল্লামকে ভালোবাসতে চায় তার সন্ন্যাতন অনুসরণ করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন কুল্লু উম্মতি রাসুল সাল্লাম বলছেন যে তারাক্তুফিকুম আমরাইন লন তাবিল্লু মা তামাসাকতুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ও সুন্নাতানা বিহি আমি তোমাদের মাঝে দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই দুইটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথ ভ্রষ্ট হবে না সে দুইটি বস্তু কি কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন ও সুন্নাতানা বিহি এবং তার নবীর সুন্নাত তাহলে কোরআন এবং সুন্নাতর অনুসরণ করলেই রাসুল সাহসালামকে ভালোবাসা হবে অন্যথায় ভালোবাসা প্রকাশের কোনো মাধ্যম নেই রাসুল সাহসালাম সুন্নাতর অনুসরণ করতে হবে রাসুল সাহসালাম যা আদেশ করেছেন তা পালন করতে হবে রাসুল সাহসালাম যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করতে হবে রাসুল সাহসালাম যে শরিয়াত আমাদের মাঝে রেখে গেছেন সেটার যথাযথ অনুসরণ করতে হবে তাহলেই ভালোবাসা প্রকাশ হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন কুল্লু উম্মতি ইয়াদ জান্না ইল্লামান আবা আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু শুধু অস্বীকারকারীরা ব্যতীত কল ইয়া রাসুল আল্লাহ মান ইয়া আবা সাহাবাহিকরাম জিজ্ঞেস করলেন যে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কারা অস্বীকার করে কাল রাসুল সাল্লাম বললেন মান আত আনি দখাল আল জান্না যারা আমার আনুগত্য করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে অনুসরণ করতে হবে তাহলে তার ভালোবাসা প্রকাশ হবে অন্যথায় ভালোবাসা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নেই এখন আসুন আমরা ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম ধরে নিয়েছি ঈদ মিলাদ নবী সেটা হলো বারোই রবি আউল আউ্বাল রবি আউল আউ্বাল মাসের বারো তারিখকে আমরা রাসুল সাহসালামের জন্ম দিবস হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং জন্ম দিবস উদযাপনের মাধ্যমে আমরা তার ভালোবাসা প্রকাশ করতে চাচ্ছি আসলেই এটা কি রাসুল সাহসালামের জামানায় ছিল কি ছিল না আমাদের দেখতে হবে 
এই ঈদে মিলাদুন নবীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করেছেন বা করেন নাই এটা আমাদের প্রথম প্রমাণ করা দরকার যদি প্রমাণ করতে চাই তাহলে সবচেয়ে উত্তম পন্থা আমি সহজেই মানুষের বোঝার জন্য এটাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাই ছিল সাহাবায়ে کرام কি পালন করেছেন স্যার তাবে নিজাম কি কোন ঈদে মিলাদুন পালন করেছেন এটা যদি আমরা জানতে চাই এটা যদি আমরা বুঝতে চাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবে জন্মগ্রহণ করেছেন সেটা তার জন্মদিন নিয়ে একটু আলোচনা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম বছর জন্ম সাল হইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতির বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন যেমন হাদিসে এসেছে যেটা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হাতির বছর হইল যেই বছরে আব্রাহ বাহিনী হাতি বাহিনী নিয়ে কাবা ধ্বংস করতে গিয়েছিল সেই বছরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন হাদিস যেটা মুসনাদ আহমদ এসে এসে 17922 নম্বর হাদিস সিলসিলা সহিহা এটাতে এসেছে 3152 নম্বর হাদিস যে আন কাইস ইবনে মাকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال উলিদতু আনা ওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাল ফিল কাইস ইবনে মাকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন তিনি বলেন উলিদতু আনা ওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাল ফিল আমি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছি আমরা দুজনে জন্ম গ্রহণ করেছি আমাল ফিল হাতির বছরে তাহলে এটা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম সাল হলো হাতির বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারের দিন জন্ম গ্রহণ করেছেন এটাও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারের দিন মৃত্যুবরণ করেছেন এটাও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবার এবং জন্ম মৃত্যুবার দুটাই হলো সোমবার এটা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জিজ্ঞাসিত হলেন আনসাম ইয়ামিল ইসনাইন সোমবারের দিন সিয়াম পালন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যাকা ইয়ামুন উলিদতু ফিহে সোমবার এমন একটা দিন যে দিনে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি ওয়া ইয়ামুন বুইস্তু আও উনজিলা আলাইয়া ফিহে এবং এই সোমবারের দিন এমন একটা দিন যেই দিন আমার উপরে ওহি নাজিল হয়েছে দেখুন তাহলে এখানে সোমবারের দিন রাসুল সাহেব জন্মগ্রহণ করেছেন এটা রাসুল সাহেব নিজে বলে দিয়েছেন সোমবার স্পষ্ট কথা সোমবারের দিন সোমবারের দিন জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম এই হাদিসটা যেটা কোথায় পাবো যে হাদিসটা বললাম মুসলিম সহি মুসলিম এসেছে এগারোশো বাষট্টি নম্বর হাদিস সহি মুসলিম এগারোশো বাষট্টি নম্বর হাদিস এখন আমরা পেলাম জন্ম সাল হইল হাতির বছর আর জন্ম বার হইল সোমবার কিন্তু কোন মাসের কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন রাসুল সাল্লাম কোন মাসের কোন তারিখ আমরা পালন করি কি বারোই রবি আলাউল রাসুল সাল্লাম কোন মাসের কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন এটার কোনো সহি হাদিস নাই সহি হাদিস তো নাই নাই জয়ফ হাদিসও নাই জয়ফ তো নাই নাই জাল বানোয়াট হাদিসও নাই যে রাসুল সাল্লাম এই মাসের এই তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন এ সম্পর্কে কোনো হাদিস পাওয়া যায় না এই জন্য যখন পরবর্তী জামানায় জন্ম তারিখ কোন কোন বছরে কোন দিনে কোন মাসের কোন তারিখে রাসুল সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন এটা নিয়ে তাওয়ারিখদের মধ্যে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে কেউ বলছেন রাসুল সাহাসাল্লাম রামাজান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন রাসুল সাহাসাল্লাম সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম রবিউল আউ্বাল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন রবিউল আউ্বাল মাসের আবার অনেকগুলো মত কেউ বলছেন রবিউল আউ্বাল মাসের আট তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন নয় তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন দশ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন বারো তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন সতেরো তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন বাইশ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন দেখুন 
তাহলে আট নয় দশ বারো সতেরো বাইশ ছয়টা মত শুধু রবিউল আওয়াল মাসি এখন বলুন আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাসুল সাল্লাম যদি নিজে জন্ম দিবস নিজের ঈদে মিলাদুন নবী জন্ম দিবস পালন করে যেতেন আর তার সিলসিলা যদি সাহাবাইকরাম সাহাবাইকরাম জারি রাখতেন তারপরে তাবে আইনে ইজাম সেটা জারি রাখতেন তারপরে তবে তবে আইনে ইজাম জারি রাখতেন তাহলে কি রাসুল সাল্লামের জন্ম তারিখ নিয়ে কোনো মতভেদ হওয়ার সুযোগ থাকত বিবেক দিয়ে বুঝবেন রাসুল সাহাসালামের জন্ম দিবস যদি তিনি নিজে পালন করতেন তার সিলসিলা যদি সাহাবাই কালাম জারি রাখতেন তার সিলসিলা যদি তাবে আইনে ইজাম জারি রাখতেন এভাবে যদি আস্তে আস্তে চলে আসত তাহলে রাসুল সাহাসালামের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ হওয়ার কোনো কি সুযোগ ছিল কোনো সুযোগ ছিল না যেহেতু রাসুল সাহাসের জন্ম তারিখ নেই এত মতামত এত মতভেদ সে তো বোঝা যাচ্ছে রাসুল সাহাসাল্লাম নিজে জন্ম দিবস পালন করেন নাই ঈদে মিলাদুন নবীর অস্তিত্ব রাসুল সাহাসালামের জামানায় ছিল না ঈদে মিলাদুন নবীর অস্তিত্ব সাহাবাই ক্রামের জামানায় ছিল না ঈদে মিলাদুন নবীর অস্তিত্ব তাবে নিজামের জামানায় ছিল না কেউ বলতে পারবে না যে কোন মাঝহাবে ঈদে মিলাদুন নবী আছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একটা কল চাই একটা যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কখনো কোনো দিন ঈদে মিলাদুন নবী পালন করেছেন এবং করতে বলেছেন একটা কল চাই ইমাম শাফেই রহমতুল্লাহ কখনো ঈদে মিলাদুন নবী পালন করেছেন বা করতে বলেছেন একটা কল চাই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ কখনো ঈদে মিলাদুন নবী পালন করেছেন বা করতে বলেছেন ইমাম আহমদ বিন হামুল রহমাহুল্লাহ কখনো ঈদে মিলাদুন নবী পালন করেছেন বা করতে বলেছেন পৃথিবীতে এমন কোন মাঝহাব নাই যে মাঝহাবে ঈদে মিলাদুন নবীকে জায়জ বলা হয়েছে আমাদের যে প্রসিদ্ধ চার মাঝহাব এমন কোন মাঝহাবে দেখাইতে পারবেন না কেউ যে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করার কথা মাঝহাবের প্রসিদ্ধ কোনো কিতাবে বলা হয়েছে যে ইমামরা কোনো ইমাম বলেছেন বা সমর্থন করেছেন যে ঈদে মিলাদুন নবী এটা ইসলামের শরীয়তে জায়েজ বা এটা পালন করা দরকার যদি কারো কাছে অনুরোধ থাকলো একটা যদি কাউল কারো কাছে থাকে অনুরোধ করলাম আমার কাছে পাঠাইবেন যে এই তো ইমাম আবহানে ফরহমতুল্লাহ এই জায়গায় বলেছেন বা ইমাম আবহানে ফরহমত এই তো ঈদে মিলাদুন নবী পালন করেছেন একটা কাউল চাই ছিল না ঈদুল নবী মিলাদুন নবী তখন ছিল না ঈদে মিলাদুন নবীর জন্ম হয়েছে অনেক পরে রাসুল সাহাসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন এগারো হিজির এগারো হিজির প্রথমে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলেন একশো পঞ্চাশ হিজরিতে আর ঈদে মিলাদুন নবীর জন্ম হয়েছে সে ছয়শো চার মত অন্তর ছয়শো পঁচিশ হিজরিতে তাহলে কত বছর পরে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ মৃত্যুর প্রায় পাঁচশো বছর পরে ঈদে মেলাদুন নবীর জন্ম হইল রাসুল সাহাসালামের মৃত্যুর ছয়শো বছর পরে ঈদে মেলাদুন নবীর জন্ম হইল তাহলে এটা কিভাবে ইবাদাত হইতে পারে বা এটা কিভাবে নেকির কাজ হইতে পারে মুজাফফর উদ্দিন কুকুবরি ছয়শো পঁচিশ হেজরিতে বায়তুল মাকদেসে ঈদ আল মিনাজুল নবীর জন্ম দেয় কারণ প্রত্যেকটা যুগেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইসলামকে তাদের রাজনীতির জন্য ইসলাম নিয়ে রাজনীতি করেছে মুজাফফর উদ্দিন কুকুবরি তার মধ্যে একজন যখন সে দেখেছিল যে মানুষ তো রাসুল সাহাসালামকে খুব ভালোবাসে আমি যদি আমি যদি রাসুল সাহাসালামের জন্ম দিবসকে নিয়ে কোনো ঈদ বা কোনো অনুষ্ঠান জারি করি আমি যদি রাসুল সাহাসালামের মহব্বত প্রকাশ করি এর মাধ্যমে তাহলে আমাকে মানুষ সাপোর্ট করবে এই জন্য তিনি চালু করেছিলেন সে সময় যেহেতু মানুষ সাধারণ মানুষ ছিল ইসলামমুখী সাধারণ মানুষ রাসুল সাহাসালামকে ভালোবাসত অনেক মানুষ তাকে সাপোর্ট করেছিল সে সময় কিন্তু সেটা এখন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এবং একটা স্পষ্ট বিদায়াত মানুষ করছে এই ঈদে মিলাদুন নবী পালনের মাধ্যমে দেখুন বুঝতে হবে আসলে ঈদে মিলাদুন নবী ঈদে মিলাদুন নবী আমরা পালন এর হুকুমটা কি হবে এর হুকুম কি এটা কি সুন্নাত না বিদাত সুন্নাত আর বিদাত আমাদের দুইটা জিনিস বোঝা দরকার সন্ন্যাত হইল রাসুল সাহাসালাম যে কাজ করেছেন ইবাদাত হিসেবে 
নেকি পর উদ্দেশ্যে রাসুল সাল্লাম যে কাজ করেছেন সেটা করা সুন্নাত রাসুল সাল্লাম যে কাজ করতে বলেছেন সেটা করা সুন্নাত রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে কাজ অন্য কাউকে করতে দেখে সমর্থন করেছেন সেটা করা সুন্নাত দিনের মধ্যে ইবাদাত হিসেবে রাসুল সাল্লাম আর বিদাত হচ্ছে দেখেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত রাসুল সাল্লাম করে নাই এমন কোন কাজ যদি আমি নেকি পর উদ্দেশ্যে পালন করি সেটা হবে বিদাত রাসুল সাল্লাম করতে বলেন নাই এমন কোন কাজ যদি নেকি পর উদ্দেশ্যে করি তাহলে সেটা হবে বিদাত রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কাউকে দেখে সমর্থন করেন নাই এমন কোন কাজকে যদি আমি নেকি পর উদ্দেশ্যে পালন করি তাহলে হবে বিদাত রাসুল সাল্লাম বললেন কুল্লু বিদাতিন দালালা প্রত্যেক বিদাতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা বা কুল্লু দালালাতিন ফিন্না প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হইল জাহান নাম তাহলে বিদাত বলে তো কিছু আছে রাসুল সাল্লাম বলছেন তারা তু ফি কুম আমরাইন আমি তোমাদের মাঝে দুইটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত এই দুইটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পাদভ্রষ্ট হবে না সে দুইটি বস্তু কি কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন বা সুন্নাত নাবিহি এবং তার নবীর সুন্নাত তাহলে কোরআন এবং সুন্নাত রাসুল সাল্লাম বলে গেলেন যে কোরআন এবং সুন্নাত যদি আঁকড়ে ধরে থাকো তো আমরা পদভ্রষ্ট হবে না কখনো আবার আরেকটা হাদিস রাসুল সাল্লাম বলছেন যে কুল্লু বিদাতিন দলালা সকল বিদাতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা বা কুল্লু দলালাতিন ফিন্নার আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান নাম দেখেন এক জায়গায় রাসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো পদভ্রষ্ট হবে না আর এক জায়গায় বলছেন যে তোমরা বিদাত করো না বিদাত করলে পদভ্রষ্ট হবে তাহলে অবশ্যই সুন্নাত বলতে কিছু আছে বিদাত বলতে কিছু আছে সন্ন্যাত অনুসরণ করতে হবে বিদাতকে বর্জন করতে হবে সন্ন্যাত হলো রাসুল সাল্লামের কথা কর্ম এবং মৌন সম্মতি সন্ন্যাত বিদাত হইল রাসুল সাল্লাম যা করেন নাই করতে বলেন নাই সমর্থন প্রদান করেন নাই এমন কোন কাজকে যদি আমরা নেকি পর উদ্দেশ্যে পালন করি তাহলে হবে বিদাত অনেকে আমরা বলি যে রাসুল সাল্লামের জামানায় তো বাস ছিল না ট্রাক ছিল না আপনি যে মোবাইল ল্যাপটপে বা মোবাইলে ট্যাবলেটে আপনি ইয়ে করছেন লাইভ করছেন তাহলে এগুলো কোথায় তো ছিল না এগুলো তো আপনি নিজেই বিদাত করছেন যে ব্যক্তি এ কথা বলবে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি বিদাত কী জিনিস তাই তাই বোঝে না সন্ন্যাত কী জিনিস তাই বোঝে না যদি বুঝতো তাহলে এই প্রশ্ন করত না কেউ মোবাইল ব্যবহার করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে কেউ ট্যাবলেট ব্যবহার করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে কেউ ঘড়ি হাতে দেয় না নেকি পর উদ্দেশ্যে এটা বিভিন্ন জামানায় বিভিন্ন যুগে মানুষের উপকারার্থে এগুলো সৃষ্টি হয়েছে এগুলো হলো মানুষের ব্যবহারিক উপকরণ মাত্র কিন্তু ইবাদাত যেটা রেখে গেছেন রাসুল সাল্লাম সেটাই থাকবে ইবাদতের মধ্যে কোনো কম বেশি করা যাবে না যদি করতে যাই তাহলেই হবে বিদাত যেমন উদাহরণস্বরূপ বলি রাসুল সাল্লাহ আলাই হুমাসাল্লাম উটের পিঠে হজে গেছেন তখন কার বাহন ছিল উঁট এখন আমরা প্লেনের মাধ্যমে হজে যাচ্ছি এখন করা বাহন হলো প্লেন তাহলে হজ্জের স্থানে রাসুল সাল্লাম উঠের পিঠে গেছেন কেউ যদি মনে করেন যে রাসুল সাল্লাম উঠের পিঠে গেছেন অতএব উঠের পিঠে হজ্জে যাওয়া হলো সন্ন্যাত উঠের পিঠে হজে উঠের পিঠে চড়ে হজে গেলে নেকি বেশি পাওয়া যাবে তাহলে উঠের পিঠে উঠাও বিদাত হবে কারণ রাসুল সাল্লাম উঠকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করেন নাই উঠকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু রাসুল সাহাসাল্লাম যেভাবে হজ করেছেন সেভাবেই হজ করতে হবে যুগে যুগে উপকরণ বাহন চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু হজ চেঞ্জ হয় নাই হজের বিধান চেঞ্জ হয় নাই হজের নিয়মকানুন চেঞ্জ হয় নাই হজের নিয়মকানুন চেঞ্জ করার ক্ষমতা আমাদের নাই আগে ছিল উঁট বাহন এখন হইল প্লেন বাহন চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু হজের বিধান চেঞ্জ হয় নাই যে রাসুল সাহাসাল্লাম হজ যেভাবে করেছেন সেভাবে না করে নিজের মন মতো করি তাহলে হবে বিদাত কারণ উঁটটা ইবাদতের কোনো অংশ নয় আমি যে প্লেনে যাচ্ছি এটা ইবাদতের কোনো অংশ নয় এটা ইবাদতের স্থানে পৌঁছার একটা মাধ্যম মাত্র যেমন আমরা এখন মাইকে আজান দিই আগে মুখে আজান দেওয়া হইতো মাইকে আজান দেওয়া কি হবে আজান হইল ইবাদত রাসুল সাহাসাল্লাম যেভাবে আজান শিখিয়ে দিয়ে গেছেন সেভাবে আজান দিতে হবে নিজের মন মতো তৈরি করলে বিদাত হবে কিন্তু মাইকে আজান দেওয়া মাইক ইবাদতের কোনো অংশ নয় মাইকটা হচ্ছে মানুষের কাছে আওয়াজ পৌঁছানোর একটা মাধ্যম এটা ইবাদতের কোনো অংশ নয় অত মাইক বিদাত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না ওঠে না 
দিনের মধ্যে বুঝতে হবে বেদাত হলো দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি দিনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি হলো বেদাত মাইক বাস ট্রাক এগুলো দিনের অন্তর্ভুক্ত নয় এই জিনিসটা আমাদের খুব ভালোভাবে বোঝা দরকার যাই হোক আসে ঈদে মিলাদুন নবী তাহলে কি হবে এর আগে আমি প্রমাণ করলাম রাসুল শাহামের জামানায় যেহেতু ঈদে মিলাদুন নবীর কোনো অস্তিত্ব ছিল না সাহাবাই কারামের জামানায় ছিল না তাবে আইনে জামের জামানায় ছিল না এটা অনেক পরে তৈরি হয়েছে আর এটা মানুষ নেকি পর উদ্দেশ্যে পালন করে অতএব এটাই হলো বিদাত এটাই হইল বিদাত অনেকে আবার বলি যে ভাই ঈদে মেলাদুন নবী করতে গিয়ে তো মানুষ খারাপ কিছু করে না ভালোই কিছু করে রাসুল শাহাম উপর দরুদ পেশ করে অনেক কিছু তা এত খারাপ কি দেখুন কোন কাজটা খারাপ আর কোন কাজটা ভালো এটা আমার বিবেক দ্বারা চিন্তা করলে হবে না এটা ইসলামের শরীয়ত বিবেচনা করবে কোন কাজ খারাপ আর কোন কাজ খারাপ নয় কোন কাজ ভালো আর কোন কাজ খারাপ এটা খারাপ এটা ইসলামের শরীয়তের বিবেচনায় বিবেচ বিবেচনা করতে হবে নিজের বিবেক দ্বারা নয় ইসলামের শরীয়ত যেটাকে ভালো বলবে সেটাই ভালো ইসলামের শরীয়ত যেটাকে ভালো বলে নাই সেটা ভালো নয় এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ভালো কাজ দেখেন বেদাত কখনো খারাপ কাজ হয় না মানুষের দৃষ্টিতে মানুষের দৃষ্টিতে বেদাত কখনো খারাপ কাজ হয় না কেন কারণ বেদাত হইল ওইটাই যেটা রাসুল সাহাসালাম করেননি করতে বলেননি সমর্থন প্রদান করেননি এমন কাজ এমন কোনো কাজ যদি আমি নেকি পর উদ্দেশ্যে করি তাহলে হবে বিদাত তাহলে নেকি পর উদ্দেশ্য হইতে হবে নেকি পর উদ্দেশ্যে মানুষ জেনা করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে ডাকাতি করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে ছিনতাই করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে চুরি করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে আত্মসাদ করে না এগুলো মানুষ খারাপ পাপের কাজ জেনেও করে কিন্তু নেকি পর উদ্দেশ্যে করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে মানুষ ওই কাজটি করে যেটা তাকে ভালো মনে হয় তার কাছে অতএব বেদাত মানবিক দৃষ্টিতে মানুষের কাছে কোনো দিন খারাপ কাজ হয় না সব বিদাত যত বিদাত পৃথিবীতে আছে সব বিদাত মানুষের দৃষ্টিতে খারাপ কাজ এই মানুষের দৃষ্টিতে ভালো কাজ কিন্তু ওই ভালো কাজটি বিদাত হবে যেই ভালো কাজটি রাসুল শাসন করেননি যে ভালো কাজটি রাসুল শাহাম করতে পারেননি যে ভালো কাজটি রাসুল শাহাসাল্লাম সমর্থন করেননি সেই ভালো কাজটি বিদাত হবে যদি আমি সেই ভালো কাজটি নেকি পর উদ্দেশ্যে পালন করি এই দে মিলাদুন নবী অনুরূপ একটি আমরা ভালো মনে করে করছি কিন্তু রাসুল শাহাম জামানায় ছিল না নেকি পর উদ্দেশ্যে করছি রাসুল শাহাম করেন নাই করতে পারেন নাই সাহাবাই গ্রাম করেন নাই এই জন্য এটা বিদাত আর বিদাত হচ্ছে কুল্ল বিদাত ইন দলালা প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে ভ্রষ্টতা ও কুল্ল দলালাতিন ফিদনার প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হইল জাহান নাম রাসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লাম বলছেন যে মান আমিলা আমালান লাইসা আলাই আমরু না ফাহু আরাদ্দুন কোনো ব্যক্তি যদি মান আমিলা আমালান লাইসা আলাই আমরু না ফাহু আরাদ্দুন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো আমল করে আর সে আমলের পেছনে যদি আমার সমর্থন না খে না থাকে আমার নির্দেশনা না থাকে ফাহু আরাদ্দুন তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত তা পরিত্যাজ্য গ্রহণযোগ্য নয় সেটা সেটা মুসলিম সহি মুসলিম এক হাজার সাতশো আঠারো নম্বর হাদিস সহি মুসলিম এক হাজার সাতশত আঠারো নম্বর হাদিস এবং এই আইদে মেলাদুন নবী পালন করতে গিয়ে দেখুন আমরা কত মানে খারাপ কিছু করছি ক্ষতিকর দিকগুলো দেখুন আইদে মেলাদুন নবী পালন করতে গিয়ে আমরা কি কি করছি প্রথমত আইদে মেলাদুন নবী পালন করছি একটা বিদাত পালন করছি অবশ্যই এটা বিদাত ঈদে মেলাদুন নবী যদি বিদাত না হয় পৃথিবীতে কোনো বিদাতই থাকবে না যে ঈদে মেলাদুন নবী বিদাত না হয় পৃথিবীতে বিদাত বলে কিছু থাকবে না কারণ যেটা রাসুল সাহাবের জামানায় ছিল না সেটা যদি নেকি পর উদ্দেশ্য করে সেটা যদি বিদাত না হয় তো পৃথিবীতে আর কি বিদাত থাকবে তো বিদাত করছি এবং এই বিদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করছি বিদাত করছি এবং এই বিদাতের দিকেই মানুষকে আহ্বান করছি ফলে কি হচ্ছে দেখুন আল্লাহ বলছেন বলছেন যে তারা বহন করছে তাদের পাপ ভার পূর্ণ মাত্রায় তাদের পূর্ণ পাপের ভার বহন করছে আর তাদের অজ্ঞতা বসত তারা যাদেরকে অন্য মানুষদেরকে মানুষদের মধ্যে যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরও পাপের ভার বহন করছে তারা যা বহন করছে তা কতই না নিকৃষ্ট তাহলে দেখুন আমরা যারা ঈদে মিলাদুন নবীর দিকে মানুষকে আহ্বান করছি তারা তো নিজে বিদাত করে নিজের পাপের ভার বহন করবই অন্যকে আহ্বান করছি 
এবং অন্যকে আহ্বান করে পথ ভ্রষ্ট করছি কারণ বিদাত হচ্ছে পথ ভ্রষ্ট ভ্রষ্টতা যা রাসুল সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন আতে যাদেরকে আহ্বান করছি তাদেরও পাপের বার বহন করতে হবে যেটা আল্লাহ তালা সুরা নাহাল ষোলো নম্বর সুরা পঁচিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যারা মানুষকে খারাপের দিকে ডাকবে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে তারা নিজেরা নিজেদের ভ্রষ্টতার পাপের ভার বহন করবে এবং যাদেরকে ভ্রষ্টতা দিকে আহ্বান করলো পথ ভ্রষ্ট হয়ে তারা যা পাপ অর্জন করলো সেই পাপের বহন ভারও তারা বহন করবে রাসুল সাহাসালাম বলছেন মান দা ইলা হুদান কান আলাহ মিন আল আজরে মিসল উজুর ইমান তাবি আহু কেউ যদি কাউকে কল্যাণের দিকে ডাকে আর কল্যাণের দিকে ডাকে তার সাড়া দিয়ে যে যদি কোনো ব্যক্তি সাড়া দেয় এবং সে যে পরিমাণ নেকি অর্জন করবে সে সমপরিমাণ যে ডাকলো তার সমপরিমাণ নেকি হবে অনুরূপভাবে বলছেন মান দা ইলা দলা আলাতিন কেউ যদি কাউকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে খারাপের দিকে আহ্বান করে খানা আলাই হে মিসলু মিনাল ইসমে মিসলু আসাম ইমান তাবি আহু তাহলে সে তার ডাকে যদি সাড়া দেয় সাড়া দিয়ে যত পাপ অর্জন করলো যে ডাকলো তারও সমপরিমাণ পাপ হবে অতএব ঈদ আমুল্লাদুর নামে নিজে বিদাত করবেন না এবং এই পথ ভ্রষ্ট বিদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন না যদি করেন কেয়ামতের দিন ঠেকে যেতে হবে এবং এটা কি এই ঈদে মিলাদুন নবীর মাধ্যমে দিনের মধ্যে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করা হয় এবং রাসুল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করা হয় অথচ হাদিসে সেটা নিষেধ করা হয়েছে দিন নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জন্য বলা হয়েছে ইয়া ইউহান্না হে মানব জাতি ই ইয়া কুমুয়াল গলুয়া ফির দিন সাবধান তোমরা সতর্ক থেকো বেঁচে থাকো দিনের মধ্যে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি থেকে তোমরা বেঁচে থাকো কাল্লার পুত্র বানিয়ে দিয়েছে তোমরা আমাকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করিও না কি আবদু বরং আমি আল্লাহ তালার বান্দা সকল আবদুল্লাহ রসুল অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল হিসেবে আখ্যায়িত করো আমাকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করিও না রসুল সাহাম নিষেধ করলেন অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করতে কিন্তু রাসুল সাহাসালামকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে দেখুন মিলাদ মিলাদ হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম দিবস তো জন্ম দিবস একদিন হবে জন্ম দিবস ধরেন বছরে একদিন পালন করলো সেটা করলো তাদের দৃষ্টিতে কিন্তু দেখুন আমাদের দেশের এই নামদারি হজুররা নিজেদের পকেট পেট ঠিক রাখার জন্য এমন সব পদ্ধতি চালু করেছে এই মিলাদ দেখুন আজকে দোকান উদ্বোধন করছে তাও মিলাদ ঘর নতুন বা বারসা উদ্বোধন করছে তাও মিলাদ কোনো কিছু হইল বলে বাড়িতে মিলাদ দাও রমজান মাস প্রত্যেকে মিলাদ দাও দেখেন মিলাদ তো রাসুল শাসনের জন্ম দিবস এবার আপনি বাড়ি উদ্বোধন করছেন তাও মিলাদ দোকান উদ্বোধন করছেন তাও মিলাদ সব জায়গায় মিলাদ এগুলো হইল টাকা অর্জনের পথ আজকে যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে তোমরা হুজুররা যারা মিলাদ পড়ছ ঠিক আছে তোমরা মিলাদ পড়ছ নেকির কাজ হিসেবে যদি করো তাহলে করো কিন্তু তোমাদেরকে খাইতে দেওয়া হবে না তোমাদেরকে টাকাও দেওয়া হবে না তারা কালকেই ঘোষণা দিবে যে বাবা মিলাদুন নবী এগুলো মিলাদ মিলাদ পড়া কোরআন হাদিসে নাই এগুলো বিদাত এগুলো করার কোনো প্রয়োজন নেই যতদিন পর্যন্ত খাইতে দিবেন যতদিন পর্যন্ত টাকা দিবেন ততদিন পর্যন্ত এগুলো বন্ধ হবে না টাকা খাওয়া বন্ধ হইলেই এটা বন্ধ হবে তার আগে পর্যন্ত বন্ধ হবে না বিভিন্নভাবে হুজুররা এগুলো চালু রেখেছে যেগুলো যেমন মানুষ মৃত্যুর পরে খতম কোরআন খতম দেখেন খতম পড়ে টাকা নেবে মিলাদ পড়ে টাকা নেবে কবর জিয়ারত করে টাকা নেবে এগুলো যদি টাকা না দেন খাইতে না দেন আস্তে আস্তে এমনি বন্ধ হয়ে যাবে তারাই বলবে যে এগুলো ঠিক না কিন্তু যেখানে টাকা আছে সেটাতে তারা বিরোধিতা করবে না দেখুন আজকে তাবিজ তাবিজ পরা স্পষ্ট সিরিক যেখানে অনেকগুলি হাদিস রাসুল সাল্লাম সিরিক বলেছেন তাবিজ কিন্তু হুজুররাই তাবিজ দিচ্ছে হুজুররাই তাবিজ দিচ্ছেন যতদিন পর্যন্ত হুজুররা এই টাকা ইনকামের পথ 
আপনি টাকা দেবেন ততদিন পর্যন্ত তাবিজ বন্ধ করবে না কারণ এটার মাধ্যমে সে টাকা অর্জন করছে ইনকাম করছে সে ইনকামের পথ এগুলো হুজুরদের তারা দিনকে বিক্রি করছে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যমে এই জন্য রাসুল সাহাম বলছেন শেষ জামানা আসবে যে এবি ও দিন আহবি আরাদেম মিনার দুনিয়া রাসুল সাহাব বলে দিয়েছেন শেষ জামানায় মানুষ দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য দিনকে বিক্রি করে দিবে তো মানুষ তো তাই করছে বর্তমানে দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের জন্য দিনকে বিক্রি করছে এটা তার প্রমাণ এই মিলাদ পড়ে এগুলো দিনকে বিক্রি করছে দুনিয়াবি স্বার্থে আজকে যদি স্বার্থ চলে যায় দুনিয়াবি কালকে তারা বিদাত ফত দেবে এবং এটার মাধ্যমে দেখেন কত খারাপ কাজ করছে তারা মিলাদের মাধ্যমে মিলাদে একটা উর্দু শেয়ের পড়া হয় মিলাদে একটা উর্দু শেয়ের পড়া হয় শেয়ারটা কি শেয়ারটা হইল ওহ জো মুস্তাবি আর স্থা খোদা হো কার উতার পাড়া হাই মদি নামে মুস্তফা হো কার এটা মিলাদ মাহফিলে পড়া হচ্ছে আমাদের দেশে এর অর্থটা কি ওহ জো মুস্তাবি আর স্থা খোদা হো কার আরসের অধিপতি যিনি আল্লাহ ছিলেন উতার পাড়া হাই মদি নামে মুস্তফা হো কার তিনি মুস্তফা রূপে মদিনে অবতীর্ণ হলেন দেখুন আপনি অর্থটা বুঝবেন ভালোভাবে ওহ জো মুস্তাবি আর স্থা খোদা হো কার আরসের অধিপতি যিনি আল্লাহ ছিলেন উতার পাড়া হাই মদি নামে মুস্তফা হো কার তিনি মুস্তফা রূপে মদিনায় অবতীর্ণ হলেন অর্থাৎ যিনি আল্লাহ ছিলেন তিনি মুস্তফা মুস্তফা রূপে মদিনায় অবতীর্ণ হলেন অর্থাৎ যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ নামজুবিল্লাহ কেউ যদি অন্তর থেকে আকিদা পোষণ করে যে যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ বা যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ তা কি ইমান থাকবে আপনার বিবেকে প্রশ্ন করলাম সে কি মুসলিম থাকতে পারে যদি অন্তর থেকে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ মোহাম্মদ মোহাম্মদ আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ সে তো ইসলামের মধ্যেই থাকতে পারবে না কিন্তু আমার দেশের হুজুররা পড়ছে সাধারণ মানুষ কথা বলবো সাধারণ মানুষ তো এগুলো না বুঝে পড়ছে অর্থ বোঝে না কিছু বোঝে না হুজুর পড়াচ্ছে তারাও পড়ছে সাধারণ মানুষ তো না বুঝে পড়ছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যারা এই মিলাদ পড়ে তাদেরকে বলুন যে আপনি কে বিশ্বাস করেন যে যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ তারা বলবে যে না আমরা বিশ্বাস করি না কিন্তু হুজুররা যেটা যে হুজুর পড়াচ্ছে মিলাদ সেই হুজুর তো এই অর্থ জানে জেনে শুনেও পড়াচ্ছে অতএব বুঝতে হবে তারা এটা বিশ্বাস করে হুজুররা বিশেষ করে আমাদের দেশের বড় বড় হুজুররা তো বিশ্বাস করে যদি বিশ্বাস না করতো আজ পর্যন্ত বাংলার বুকে দেখলাম না যে একজন আলেম যারা মিলাদ পড়ু আলেমরা তারা একজন এটার প্রতিবাদ করলো না কেন করছে না প্রতিবাদ এটা তো চরম মারাত্মক একটা মানে বিভ্রান্ত আকিদা যে যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ এই আকিদা যদি তারা না পোষণ করে তাহলে কেন তারা প্রতিবাদ করলো না এতদিন এবং এখন পর্যন্ত তারা করছে না সকলকে অনুরোধ করছি সবাই বোঝার চেষ্টা করুন বিবেক বুদ্ধি সবার আছে আল্লাহ সকলের ব্রেন বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন সকলের নিজের ব্রেন বিবেক বুদ্ধি একটু খাটান শুধু হুজুরদের উপর ছেড়ে দেন না ইসলাম ধর্মকে সনাতন ধর্মের মতো মনে করবেন না যে ঠাকুর যা বলবে তাই করব ঠাকুরের বাইরে কিছু করা যাবে না যা পড়তে হবে ঠাকুরই পড়বে আমরা কিছু পড়তে পারবো না ইসলাম ধর্ম সবাই বোঝার অধিকার রয়েছে সবাই বুঝুন একটু কি লেখা লেখাপড়া করুন ব্রেন বিবেক বুদ্ধি দিয়ে একটু চেষ্টা করুন বোঝার জন্য দিন ইসলাম আপনি আপনার বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে আপনি দুনিয়া অর্জন করছেন মাসা আল্লাহ কীভাবে বড় বিজনেস করতে হবে কীভাবে বাড়ি বানাইতে হবে কীভাবে গাড়ি বানাইতে হবে সব কিছু করছেন কিন্তু ইসলামের বিষয়ে আসলেই বা ওগুলো আমরা বুঝি না ওগুলো আলেম উলামারাই বুঝে হুজুর রায় বুঝে ওগুলো আমরা বুঝি না কেন দুনিয়া অর্জনের জন্য আপনি বহুত বুদ্ধিমান কিন্তু দিনের ব্যাপারে আসলে আপনি এত অবোধ হন কেন জবাব দিতে পারবেন না অবশ্যই জবাব দিতে হবে এটা আপনার অজুহাত নয় আপনি কেন জানার চেষ্টা করলেন না জানার চেষ্টা করার জন্য করা আপনার জন্য ফরজ ছিল আপনি ইবাদত করবেন যতটুকু আপনি বড় আলেম হওয়া আপনার জন্য নয় যে সবাইকে বড় আলেম হতে হবে নাই কিন্তু আপনি যে ইবাদতটি করবেন আপনি কীভাবে সালাদ আদায় করবেন কীভাবে শ্যাম পালন করবেন কীভাবে জাকাত আদায় করবেন আমাদের আকিদা কী হওয়া দরকার আমাদের বিশ্বাস কী হওয়া দরকার আমাদের আমলগুলো কেমন হওয়া দরকার কীভাবে আমল করলে আল্লাহ নিকট কবুল হবে এগুলো যদি না জানি এগুলো জানা তো আমার সকলের জন্য ফরজ যদি না জানি তো ভুল হবে তো একটু ইসলাম জানার চেষ্টা করুন একেবারে অবুধ থেকেন না মরতে আমাদের সকলকেই হবে আজ হলে মরবো এক মিনিট পরে হলে মরবো কাল হলে মরবো এক বছর পরে হলে মরবো পৃথিবীতে আমরা কেউ চিরজীবন বেঁচে থাকতে আসি নাই মরণের পরে সব হিসাব হবে দুনিয়াতে আমি সব কিছু করছি আর দিনের ব্যাপারে আপনি অবুজ দুনিয়াতে আমি ডক্টর মার্শাল্লাহ ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বিরাট পণ্ডিত কিন্তু আমি দিনের ব্যাপারে আসলাম অনেক ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার কিছু 
কোরআনের একটা হরফ পড়তে জানি না কোরআন পড়তে জানি না আমি মনে করি আপনি মনে করছেন যে আল্লাহ ছেড়ে দেবেন অত সহজ নাই এত ব্রেন আল্লাহ দিলেন কেন আপনাকে অবশ্যই দিন বুঝতে হবে দিন নিজের চলার মতো তো কমপক্ষে বুঝতে হবে আপনাকে অবশ্যই দিন বোঝার চেষ্টা করুন হুজুরদের পরে এভাবে ছেড়ে দিয়েছেন এই জন্য হুজুররা সুযোগ গ্রহণ করেছে নিজেদের ইনকামের সুযোগ গ্রহণ করেছে নিজের পেট ভর্তি করার সুযোগ গ্রহণ করেছে অন্য কিছু নাই এই জন্য সবাই সাবধান থাকবেন মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে এগুলো অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি রাসুল সাল্লামকে আল্লাহ বলে দেওয়া হচ্ছে নাউজুবিল্লাহ এটা মারাত্মক একটা আকিদা অথচ আমার দেশের হুজুররা আমি যারা মিলাদ পড়া হুজুর তাদেরকে বলছি বলুন এর অর্থ আমি যেটা করলাম এর অর্থকে আমি ভুল করলাম ভুল করলে প্রমাণ করুন যে এই অর্থ ভুল করেছেন আপনি এর অর্থ এটা নয় অথচ আপনার পড়ছেন আরও অনেক কিছু বলা হয় আরও অনেক কিছু বলা হয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে যেমন বাংলায় কবিতা বলা হয় যে তুমি যে নূরের রবি নিখিলের ধ্যানের ছবি তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবিত ছবি সবই ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালামাতুল্লাহ আলাইকা তাহলে রাসুল সাল্লাম নূরের নবী নূরের নবী রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নূরের সৃষ্টি কথা ঠিক নাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মাটি দ্বারা সৃষ্টি যাই এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বহু আলোচনা আমি যেটা বলতে চাই সকলকেই অনুরোধ করছি সবাই দিন বুঝার বুঝে মানার চেষ্টা করুন আজকের আলোচনা হলো ঈদ মিলাদুন নবী এবং আরও দেখুন এটা তো নূরের বলা হচ্ছে রাসুল সাল্লাম অথচ রাসুল সাল্লাম মাটির তৈরি আল্লাহ তালা মানুষের নিকটে মানুষকে নবী হিসেবে পালন প্রেরণ করেছেন আর মানুষকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে অন্য কিছু থেকে নয় এটা সাধারণ কথা এবং দেখুন এগুলো নিয়ে আলোচনা অনেক সময়ের ব্যাপার রাসুল সাহাসাল্লাম মাটির তৈরি সুরা কাহাফের একশো দশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন কুল ইন্নামা বাসার উম্মে সুলকুম হে নবী সাল্লাম তুমি বলো যে আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ ইউহা ইলাইয়া তোমাদের সাথে আমাদের পার্থক্য হইল কি তোমাদের নিকটে ওহি নাজিল হয় না কিন্তু আমার নিকটে ওহি আসে মর্যাদার পার্থক্য রাসুল সাহাসাল্লামের সাথে আমাদের পার্থক্য হলো মর্যাদার পার্থক্য রাসুল সাহাসাল্লামকে মোহাম্মদ সাল্লাহাল্লামকে আল্লাহ নবী বানিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহাল্লামকে আল্লাহ রাসুল বানিয়েছেন তার মর্যাদা আমার যেতে অনেক 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 গুণে বেশি কিন্তু সৃষ্টিকর্তার দিক থেকে তিনি মানুষ মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ছিল মানুষ যেমন ভুলে যাই আমরা যেমন ভুলে যাই রাসুল সাল্লাম ভুলতেন আমরা যেমন পেশাব পেখানার দরকার হয় রাসুল সাহাসাম পেশাব পেখানার দরকার হইতো আমরা যেমন ঘুমের দরকার হয় রাসুল ঘুমের দরকার হইতো আমাদের যেমন আমরা যেমন অসুস্থ হই রাসুল সাহাসাম অসুস্থ হইতেন মানুষের আল্লাহ তার সৃষ্টিগত হিসাবে তিনি মানুষ অন্য কিছু নন মর্যাদার পার্থক্য আমাদের সাথে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নিজেই বলে দিচ্ছেন দেখুন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে খুলিকাতিল মেলা একা তুমি নৌরিন ফেরেস্তা মণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছে নূর থেকে ও খুলিকাল জান মিম্মার জিম্মিন নারিন আর জিন জাতি সৃষ্টি হয়েছে মাটির জিন জাতি সৃষ্টি হয়েছে আগুন থেকে ও খুলিকা আদম মিম্মা উসিফ আলাকুম আর আদম সৃষ্টি হয়েছে তোমারা যা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছ অর্থাৎ মাটি থেকে আর আমরা সকলে আদমের সন্তান আদমের সন্তান দেখুন আমরা সকলে আদমের সন্তান রাসুল সাহাসাল্লামের আদি পিতাও ছিলেন আদম আলাই সাল্লাম আমাদেরও আদি পিতা আদম আলাই সাল্লাম এখন তো আমরা আবার বলি যে রাসুল সাহাসাল্লামই সবার আগে সৃষ্টি হয়েছে রাসুল সাহাসাল্লামকে সৃষ্টি না করলে কোনো কিছু সৃষ্টি হইতো না এদেরকে কি বলবো কি বলে জবাব দেব মেয়েরাজের হাদিস সবাই জানেন লম্বা হাদিস একটু পড়ে দেখবেন বুখারি খুলে মেয়েরাজ রাসুল সাহা সাল্লাম যে মেয়েরাজ আগে সালাদ ফরজ হয়েছিল সেই হাদিসটা পরিপূর্ণ পড়ে দেখবেন রাসুল সাহা সাল্লাম যখন প্রথম আসমানে গেলেন যাওয়ার পরে কার সাথে দেখা হইলো আদম আলাই সাল্লামের সাথে আদম আলাই সাল্লাম সাথে যখন দেখা হইল হাদিস পড়বেন তখন জিবুর আলাই সাল্লাম বলছেন রাসুল সাহা সাল্লামকে যে হে মোহাম্মদ হচ্ছে হ্যাজ আবু কা আদম ইনি হচ্ছেন আপনার পিতা আদম আলাই সাল্লাম ফাসাল্লিম আলাই অথবা আপনি তাকে সালাম করুন রাসুল সাল্লাম সালাম করলেন জিবুর আলাই সাল্লাম পরিচয় করে দিচ্ছেন হ্যাজ আবু কা আদম ইনি হচ্ছেন আপনার পিতা আদম অথবা আপনি সালাম করুন রাসুল সাল্লাম সালাম করলেন সালামের উত্তর দিয়ে তিনি বলছেন মারহাবান বিল এবনে সালেহ সালেহ বলছেন যে হে আমার নেককার সন্তান নেককার নবী তোমাকে স্বাগতম দেখুন বিল এবনে সালেহ বলছেন নেককার সন্তান আদম আলাহ সাল্লাম সম্বোধন করলেন সন্তান হিসেবে আর মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পিতা হিসেবে সম্বোধন করলেন 
এখন যদি কেউ বলে যে না না আমি আমার বাবার আগে জন্মগ্রহণ করেছি তাহলে বুঝতে হবে যে আমার মাথায় সমস্যা আছে যে ব্যক্তি বলবে যে আমার বাবার আগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি তার মাথা পাগল ছাড়া সে ব্যক্তি কিছুই নয় রাসুল সাল্লাম আদম আলাহ সাল্লামকে পিতা হিসেবে সম্বোধন করলেন আদম আলাহ সাল্লাম রাসুল সাল্লামকে পুত্র হিসেবে সম্বোধন করলেন আর যদি বলছে যে না মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের আগে জন্মগ্রহণ করেছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে তো এর মাথায় সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নেই এই হলো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাগলের এক পাগল যে ব্যক্তি বলবে যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামই আগে সৃষ্টি হয়েছে আদম আলাহ সাল্লামের যাই হোক অনেক কথাই বলছি এবং অনেকে কি বলছি যে মিলাদ আমরা জুলুস বের করি ঈদে মিলাদ উন্নবীর দিনে স্লোগান দিই জিন্দা নবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম জিন্দা নবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম আস্তাফ করুল্লা জিন্দা নবী রাসুল সাহা সাল্লামকে এখনো জিন্দা আছেন আমরা যেটা ইয়ে করলাম রাসুল সাহা সাল্লাম আল্লাহ বলছেন কুল্ল নাসিং জাহা একাতুল মহত সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো প্রাণী নাই যে তার সে মৃত্যুবরণ করবে না সবাই মৃত্যুবরণ করবে রাসুল সাহা সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ইন্না কা মাইয়েতুন ও ইন্না হুম মাইয়েতুন সুরা জুমার উনচল্লিশ নম্বর সুরা তিরিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন তুমিও মরণশীল তারাও মরণশীল রাসুল সাহা সাল্লাম যে মরণশীল মরবে এটা আল্লাহ তালা ঘোষণা দিচ্ছেন রাসুল সাল্লাহ সুরা আম্বিয়া সুরা আম্বিয়ার একুশ একুশ নম্বর সুরা চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন মামা জাহাল নালিবা শারিম কাবলি কাল হুল্দ তোমার পূর্বে কোনো মানুষকেই অনন্ত জীবন দান করা হয় নাই আফা ইমিত্তা ফাহমুল খালেদুন তুমি যদি মৃত্যুবরণ করো তারা কি শ্রেষ্ঠায়ী হবে দেখুন মৃত্যুর খবর রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আলহ ইমরানের একশো চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে আরো বলছেন ওমা মোহাম্মদুন ইল্লা রাসুল কদ খালাত মিন কাবলিহর রসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম রসুল ব্যতীত কিছুই নয় কদ খালাত মিন কাবলিহর রসুল তার পূর্বে বহু রাসুল গত হয়ে গেছে আফা ইম্মাতা যদি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মৃত্যুবরণ করে আউ কুতিলা অথবা নিহত হয় হত্যা হয় ইন কালব তুমি আলা কাবেকুম তাহলে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে দেখুন তাহলে কোনো নবীকেই আল্লাহ তালা চিরস্থায়ী জীবন দান করেন নাই সবাইকেই মৃত্যু দান করেছেন এবং দেখুন বুখারি তিন হাজার তিনশো চুরানব্বই নম্বর হাদিস যখন রাসুল সাহা মৃত্যুবরণ করলেন মৃত্যুর সময় এই মৃত্যুর খবর ওমার রাজা তখন সহ্য করতে পারছেন না তখন আউবাকর রাজা তালন বলছিলেন আউবাকর রাজা তালন মোহাম্মদ ওমর রাজা তালনকে সম্বোধন করে বলছেন দেখুন বলছেন যে সাবধান তোমরা যারা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের আনুগত্য করো তারা জেনে রেখো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন ফাইন না মোহাম্মদ কদমাত মাতা এমন তোমার মৃত্যুবরণ করা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম অবশ্যই মৃত্যুবরণ করেছেন ওমাঙ্কান আবদুল্লাহ আর যারা আল্লাহর ইবাদত করো ফাইন্নামুত জেনে রেখো আল্লাহ হচ্ছেন চিরঞ্জীব তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না আচ্ছা আমরা যারা বলছি মোহাম্মদ সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেননি তারা আবু করাজাতনকে বেশি বুঝি আবু করাজার তখন ঘোষণা দিচ্ছেন যে ফাইন্না মোহাম্মদ কাদ মা তা নিশ্চয় মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন তাহলে আমরা বেশি বুঝে গেলাম আবু করাজার তরুণ থেকে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন নাই এবং মৃত্যুর সময় কি হয়েছিল আয়েশা রাজাল্লাহ তালান হা বলছেন যখন রাসুল সাহা সাল্লাম মৃত্যুবরণ মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর সময় রাসুল সাহা সাল্লামের কাছে একটা পাত্রে পানি রাখা ছিল সেই পাত্রে রাসুল সাহা সাল্লাম তার দুই হাত এভাবে ডুবাচ্ছেন আর মুখে মুচ্ছেন এভাবে মুখে মুচ্ছেন আর বলছেন যে ইন্না লিল মাউতে সাকারাত মৃত্যু যন্ত্রণা বড়ই কঠিন ইন্না লিল মাউতে সাকারাত এভাবে হাত পানিতে ডুবাচ্ছেন আর মুখছে মুখে মুচ্ছেন আর বলছেন ইন্না লিল মাউতে সাকারাত মৃত্যু যন্ত্রণা খুবই কঠিন এ কথা রাসুল সাহাম বলছেন ইন্নালিল মাউতে দেখুন মৃত্যু যন্ত্রণা রাসুল সাহাম বলছেন মৃত্যু যন্ত্রণা ইন্নালিল মাউতে সাকারাত মৃত্যু যন্ত্রণা কতই না কঠিন তারপর বলছেন সোমানা সাবাইয়া দাহু অতপর তিনি তার হাত উপরে উঠাইলেন রাজা আলাইয়া কুল এবং বলতে লাগলেন দোয়া করতে লাগলেন আল্লাহর কাছে হাত্তা কবিতা দোয়া করতে লাগলেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তার যান কবজ করে না হইল যান কবজ হওয়া পর্যন্ত তার দোয়া করতে রাখলেন থাকলেন বলছে হাত্তা কবিতা যখন তার রোগ ছিনিয়ে না হইলো কবল করে না হইলো বা মা লাতিয়া দুহ তখন তার হাত যা উপরে ছিল সেটা এলিয়ে পড়ে গেল নিচে মারা গেলেন মারা গেলেন কিভাবে সে হাদিস স্পষ্ট বর্ণনা হাদিস তা পাবেন বুখারিতে ছয় হাজার পাঁচশো দশ নম্বর হাদিস বুখারে ছয় হাজার পাঁচশো তো দশ নম্বর হাদিস দেখুন একবারে স্পষ্ট মরণের সময় রাসুল সাহাম হাত দোয়া করছেন সেই দোয়া যখন জীবন 
চলে গেল রোহ বের হয়ে গেল রসুল সাল্লাহ দুই হাত এলিয়ে পড়ে গেল যাই হোক অনেক হাদিস রসুল সাল্লাম যে মৃত্যুবরণ করেছেন হাদিসে তো ফে কথা এসেছে হাদিসে মা তা কথা এসেছে মৃত্যুবরণ করেছেন রসুল সাল্লাম এখন বলবো যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে সালাম দেওয়া হয় এবং রাসুল সাল্লাম কাছে সালাম পৌঁছানো হয় সালাম উত্তর দেওয়া হয় দেখুন দুনিয়াবি জীবন দুনিয়াবি জীবন শেষ করে যখন মানুষ মারা যাবে তখন সে কবরের জীবন লাভ করবে কবর একটা জীবন আছে সেটার নাম হলো বারজাখি জীবন সেটা হলো বারজাখি জীবন বারজাখি জীবনে কিভাবে তিনি সালামের উত্তর দেন না দেন সেটা আল্লাহ দেওয়ান সেটা বারজাখি জীবনের সাথে সম্পর্কিত বারজাখি জীবন আর দুনিয়াবি জীবন এই দুই জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই এমন কেউ মনে করবে না যে বারজাখি জীবন থেকে দুনিয়াবি জীবনে সব জানতে পারবে বুঝতে পারবে সব শুনতে পারবে সব উপকার করতে পারবে ক্ষতি করতে পারবে বিষয়টি এমন নয় বারজাখি জীবন আর দুনিয়াবি জীবন আমরা সকলেই বারজাখি জীবন লাভ করব কবরের জীবন সেটাকে নাম হলো বারজাখি জীবন সবাই আমরা সেটা লাভ করব সেটা আলাদা জীবন বারজাখি জীবন সেই জীবনের সাথে দুনিয়াবি জীবনের সম্পর্ক নেই তো রাসুল সাহাসাল্লাম কিন্তু অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করবেন না রাসুল সাহাসাল্লাম সতর্ক করে গেছেন এই জন্য বলছেন লা তুতরুনি তোমরা আমাকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করিও না কামা আতরাতিন নাসার আমিন মারিয়াম যেমনভাবে নাসারারা খ্রিস্টানরা ইসাব নে মারিয়ামকে বাড়াতে 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 আল্লাহ আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিচ্ছে তোমরা আমাকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করিও না তা এন নামে আনা আবদু বরং আমি আল্লাহ তালার বান্দা ফাকুল আবদুল্লাহ রসুল তোমরা অতএব আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল হিসেবে আখ্যায়িত করো আমাকে নিয়ে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করিও না এটা রাসুল সাল্লাম নিষেধ করে গেছেন অতএব সাবধান থাকবেন কেউ রাসুল সাল্লামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবো না অবশ্যই রাসুল সাহাসাল্লাম মর্যাদা পর অধিকারী অবশ্যই রাসুল সাহাসাল্লাম আমাদের ভালোবাসা পর অধিকারী যেই ভালোবাসা আমাদের সঙ্গে আমাদের পোষণ করতে হবে সেটা তার সুন্নাত অনুসরণের মাধ্যমে পোষণ করতে হবে ও বাড়াবাড়ি করার মাধ্যমে নয় বছরে একদিন জশ্নে জলুস বের করলেন ঈদে মেলাদের নবী পালন করলেন আমরা করলেন যে আমি নবী প্রেমিক কোন নবী প্রেমিক পাইলেন আপনার আপনি কি রাসুল সাহাসাল্লাম থেকে বেশি নবী রাসুল সাহাসাম সাহাবাই গ্রামের থেকে বেশি নবী প্রেমিক হয়েছেন আবু করাজুল্লাহ তখন থেকে কি আপনি বেশি রাসুল সাহাসকে বেশি ভালোবাসতে পারবেন উমার রাজুল্লাহ তখন থেকে কি আপনি বেশি রাসুল সাহামকে ভালোবাসেন নাকি তারা তো কখনো জশ্নে জলুস বের করেনি তারা তো কখনো মেলাদের নবী পালন করেন নাই তাহলে কি তার রাসুল সাহাম ভালোবাসতেন না আপনি কি বলবেন যে না তারা রাসুল সাহাসাল্লামকে ভালোবাসত না আমরাই বেশি ভালোবাসি নাহজবিল্লাহ রাসুল সাহাসাল্লামকে রাসুল সাহাসাল্লামের জন্য তারা জীবন দিয়েছেন তারা তো কখনো এই ধরনের ঈদে মেলাদের নবী পালন করেন নাই তারা রাসুল সাহাসাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমে তার ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন এই জশ্নে জলুস বের করার মাধ্যমে নাই ঈদে মেলাদের নবী পালন করার মাধ্যমে নাই রাসুল সাহাসাল্লাম প্রতি সোমবার শ্যাম পালন করতেন আমরা প্রতি সোমবার শ্যাম পালন করি রাসুল সাহাসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন প্রতি সোমবার রাসুল সাহাব প্রতি সোমবার শ্যাম পালন করেছেন আমরা সেটা করি সেটা সোমনাথ সোমবার দিন শ্যাম পালন করতে হবে আমাদের দেশের মানুষ জানেই না অথচ বারোই রবিউল আউ্বাল নিয়ে একটা ঈদ সৃষ্টি হয়ে গেল সেটার নাম দেওয়া হলো ঈদ আমাদের মুসলমানদের দুইটা ঈদ সেই দুইটা ঈদের সাথে আমরা আরেকটা ঈদ বাড়িয়ে দিয়েছি সেটা হলো ঈদ মেলাদুল নবী বরং ঈদ উল ফেতর ঈদ আল আধা থেকে ঈদ উল মেদুল মেলাদুল নবীকে বেশি প্রাধান্য দিই আমাদের দেশের মানুষ নামজুবিল্লাহ একটা বিদাতকে বেশি প্রাধান্য দেয় অবশ্যই সতর্ক থাকবেন এটা যে বিদাত স্পষ্ট বিদাত সন্দেহ মুক্ত বিদাত অবশ্যই এই বিদাত থেকে বেঁচে থাকতে হবে যদি এই বিদাত থেকে না বাঁচেন কেয়ামতের দিন অবশ্যই জবাব দিতে হবে অবশ্যই জবাব দিতে হবে অবশ্যই জবাব দিতে হবে এই জবাব থেকে কেউ পার পাবেন না সে আলেম হন আর সাধারণ মানুষ হন যেই হন না কেন অবশ্যই জবাব দিতেই হবে এই বিদাত সৃষ্টি করার জন্য দিনের মধ্যে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই ক্ষমা করুন অনেকে বলেন যে ভাই নিষেধের দলিল দেন তো ভাই আমাদেরকে আমাকে কমেন্টও করেছে যে অনেকে নিষেধের দলিল চাই বলুন যে ঈদে মিলাদন নবী জায়েজ নয় বা ঈদের ঈদে মিলাদন নবী পালন করা যাবে না এ ধরনের একটা নিষেধের দলিল দেন যারা নিষেধের দলিল চায় তারা আরেকটা বোকা কেন দেখুন রাসুল সাহামের জামানায় যার অস্তিত্বই ছিল না সেটা আবার নিষেধ কি নিষেধ হলে তো সেটা বিদাত হবে না সেটা তো হারাম হয়ে গেল সাথে সাথে বিদাত হলো ওই জিনিস রাসুল সাহাসামের জামানায় যেটা ছিল না ইবাদত হিসেবে চালু ছিল না আমি সেটা ইবাদত হিসেবে চালু করছি নাকি নেকি পর উদ্দেশ্যে চালু করছি সেটা হলো বিদাত নিষেধের কোনো প্রশ্নই আসে না এক কথা মনে রাখবেন ইবাদতের আসল হইল নিষিদ্ধ এটা মনে রাখলেই আপনি বলতে বুঝতে পারবেন ইবাদতের আসল হইল নিষিদ্ধ অর্থাৎ এই বাদত করা যাবে না এই বাদত করা যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাদত করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার দলিল না পাবো দলিল না পাওয়া পর্যন্ত এই বাদত করা নিষিদ্ধ 
আপনি নিজের মন মতো একটা ইবাদত করতে পারবেন না দলিল ছাড়া দলিল বিহীন ইবাদত করা নিষিদ্ধ আমি যে ইবাদত করতে যাব সেই ইবাদতের দলিল লাগবে দলিল নাই মানে নিষিদ্ধ আপনি মিলাদ রাসুল সাল্লাম করেছেন বা করতে বলেছেন একটা দলিল বের করেন যদি দলিল বের করতে না পারেন তার মানে নিষিদ্ধ ইবাদত হইল তাও কি ফি কোরআন এবং সৈহাদিস দ্বারা নির্ধারিত কোরআন সৈহাদিসের বাইরে আপনি ইবাদত করতে পারবেন না আপনি নিজের মন মতো একটা ইবাদত চালু করলে সেটা ইবাদত নয় যদি নিষেধের দলিল চান তা আমাকে বলেন তো আমি ছয় অক্ত সালাদ আদায় করবো বলেন যে রাসুল আল্লাহ তো পাঁচ অক্ত সালাদ ফরজ করলেন একটা নিষেধের দলিল দেখান তো যে ছয় অক্ত সালাদ পড়া নিষিদ্ধ বের করেন দেখি ছয় অক্ত চালু করে দেন সালাদ তো ভালো কাল সমস্যা কি নিষেধের দলিল নাই চালু করেন কেন আমি চালু করব না কারণ এর দলিল নেই সয়ক্ত চালু সালাদ যদি চালু করি তাহলে এর দলিল লাগবে আমরা যদি মনে করি যে আসরও চার রাখাত পড়লাম এসাও চার রাখাত পড়ছি মাঝখানে মাগরি বাবা তিন রাখাত পড়বো কারণ এটা চার রাখাত করে দিই করেন সালাদ তো আদায় করা ভালো কাজ করতে পারবেন না কেন পারবেন না এর দলিল নাই কেউ দেখাতে পারবেন যে মাগরিবের তিন রাখাত বাদ দিয়ে চার রাখাত মাগরিবের সালাদ আদায় করা যাবে না এর একটা নিষেধের দলিল বার করেন দেখি নিষেধের দলিল একটা বের করেন যে মাগরিব চার রাখাত পড়া যাবে না কেন পড়বো না কারণ দলিল নাই চার রাখাত পড়ার দলিল নাই দলিল আছে তিন রাখাত পড়ার এই জন্য তা আমি যদি মিলাদুন নবী পালন করি তো দলিল বের করেন যে রাসুল সাল্লাম করেছেন মিলাদুন নবী পালন করেছেন সাহাবাই গ্রাম মিলাদুন নবী পালন করেছেন যদি দলিল না থাকে তাহলে নিষিদ্ধ করতে পারবেন না বিষয়টা আমাদের অনেকে মনে করেছে নিষেধ নাই মানে সব কিছু ঠিক আছে নিষেধ ইবাদতের আসল হইল নিষিদ্ধ দলিল বিহীন ইবাদত করা নিষিদ্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত দলিল পাবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত করতে পারবেন না আর মহামালাতের আসল হইল বৈধ মহামালাত মানে খানা পিনা এগুলো বিবাহ সাদিগুলো বৈধ যেমন খানা পিনা আপনি গরুর গোস্ত খান বৈধ খাসির গোস্ত খান বৈধ মুরগির গোস্ত খান বৈধ ফ্রাই করে খান বৈধ ভাজি করে খান বৈধ সেটা যদি পুড়িয়ে খান বৈধ সেটা ঝোল করে খান বৈধ সব বৈধ অবৈধ এটা যখন নিষেধের দলিল পাবেন যেমন শুকুরের গোস্ত নিষিদ্ধ আল্লাহ হারাম করেছেন যখন নিষেধের দলিল চলে আসবে তখনই হারাম নিষিদ্ধ এটা নিষেধের দলিল না পাওয়া পর্যন্ত মহামালাত বৈধ বিবাহ সাথে যেমন আপনি এই মেয়েকে বিয়ে করেন বৈধ ওই মেয়েকে বিয়ে করেন বৈধ সব মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধের দলিল না পান যেই মেয়েদেরকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তারাই নিষিদ্ধ বাদ বাদে সকল মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ এখানে নিষেধের দলিল খুঁজতে হবে মহামারাতের ক্ষেত্রে আর ইবাদতের ক্ষেত্রে বৈধতার দলিল খুঁজতে হবে মহামারাতের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধের দলিল না পাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ আর ইবাদতের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত বৈধতার দলিল না পাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ তো আশা করি বিষয়গুলো বুঝবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই ব্রেন বিপে বুদ্ধি দান করেছেন একটু বুঝে শুনে এবার করবেন আল্লাহ তালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আমিন আজকের আলোচনা এখান থেকেই শেষ করতে চাচ্ছি কুল কাউলি হাজ আবাস্তাক থরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালি সাহের মুসলিমিন সুবাহন আল্লাহমদিক আরশাদ আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত